大家好，这一盘棋是一九九二年日本第三十届石端战当擂盘棋，对阵者双方是武功正树和小林光一。这一盘棋，武功正树直黑先行，白棋小林光一。白棋大飞拆边，黑棋挂角，白棋二间高加，小林光一这个二间高加也是提前要限制黑棋追王发展。武功正数走了一个相步，这也是定时的下法。白棋不能穿象眼，即使黑棋往下冲，白棋也是得不偿失。普通白棋要靠压黑棋，那么小林光一实战走了一个非常规的一个拆二，就是要执着的限制武功正数的宇宙流。黑棋双飞燕，白棋再来靠压，黑棋此时也可以走这个扳，白棋长，黑棋爬角，白棋挡。黑棋压住白棋，白棋在这一带加空黑棋，也是两分的战斗。实战武功正数挡住了白棋，对这两个白棋施加压力。如果白棋扳断这个子，黑棋往下一挡，那么白这个叉儿就陷入到武功正数宇宙流的攻击范围之内。于是，小林光一往下立了一个黑棋爬角，白棋不肯粘，棋形太重，白棋靠压黑棋。下一步，白棋暂时不太好手脚，白棋三路一拐，黑冲。白棋不断，黑棋吃住这个白棋。下一步，白棋要手脚，先挡。这个地方黑棋有一个断点，武功正数利用这个病补掉了这个断点。白棋再挡，守住自己的根据。为了避免白棋这一带的加工，武功正数先拆边，白棋。小将出头，这里的黑棋还不算活棋，黑棋补了一手。那么下一步，黑棋这个小飞手脚就是一个绝好点。小林光一先挂掉，普通黑棋走这个拆一，武功正数走的是拆二，武功正数。重视的不是这个角，而是重视的将来白棋这一带打入。实战小林光一直接来打入，但是呢，决议认为现在来打入有点操之过急，毕竟黑棋有一个拆二。此时白棋胜率最高的下法是这个尖冲，黑棋打，白棋搬下去。问黑棋应手，如果黑棋敢断掉白棋，白棋断在这儿。黑棋如果打实在这儿，白棋将来一立吃两个子，目数很大。如果黑棋选择这个二路打吃，白棋将会先打吃。黑棋长的时候，白棋再一等。这两个黑棋气比较紧，下方黑棋也没有活，所以对待白这个扳是应手，黑棋局部最好的下法是这个加。那么白棋可以把这两个子看作是先手便宜，在从容的上方来手脚，白棋节奏不错。实战小林光一直接打入，武功正数并没有急于的
来进攻这个子，上方先挂脚，白棋加固，黑棋靠压白棋，为进一步的进攻这个子做准备。白棋搬，黑棋搬住。此时小林光一在这个地方不敢发力，担心黑棋先手进攻，白棋就跳了一个。黑棋存在一个断点，普通黑棋直接粘。武功咒术是虎在这，对这两个子压力更大一点。在这个局部，决意的推荐是打吃白棋，白棋粘住，黑棋打吃，白棋二入力的时候，黑棋挡下去，吃这两个子，脚上黑这个空。非常的扎实，但是白棋将会断掉黑棋，白棋控制中央，这个变化不适合武功正数的棋风。是的，武功正数虎在这，白棋要不断点，黑棋小飞来进攻白棋，这一招棋也没有得到绝对认可。让白棋在右边活棋以后，因为下方的白棋棋形比较厚，黑棋这个厚实的效率难以发挥。此时决意推荐是二路跳，先加强右下角。从这个地方就能看出武功正数的思路与人工智能背道而驰。黑小飞，白象活棋，白棋脱。黑棋搬的时候，白棋连搬黑棋。下一步，黑棋打吃在这儿，继续加厚自己的外势。此时，决意推荐二路打吃。白棋粘，黑棋打，白棋断，黑粘住，白棋出这个子，白棋获得外势。实战武功咒术很执着，打吃。再连接，白棋爬过，黑棋退，加强右下角，白棋三路拓，黑棋补住断点以后，小林光一直接活棋。这招棋决意认为有点缓，此时白棋应该是先二路爬。黑棋要辅助，白棋走这个家来为应手。如果黑棋粘，白棋再活棋，这个地方保留一个度过。如果黑棋阻渡白棋，白棋还是活棋，将来白棋这个地方保留味道。如果黑棋走这个虎，白棋打吃，黑棋反打，白棋踢掉。此时这个局面，黑棋找不到相应的劫材。实战小明光一直接活棋，武功正数，在左上角又来了一个双飞燕，白棋压住，黑棋骂，白棋小明光一退了一个。此时白棋挡脚。胜率最高，白棋退，黑棋爬脚，黑棋往上长了一个，白小尖，黑棋没有选择这个挡脚，选择的是二路脱退，给白棋留下一个断点。那么白棋在这个地方放弃这个角，目的是为了获得一个先手。小林光一要搜刮左边黑棋这个空，从这个地方来打入。那么这一招棋是小林光一的问题手。小林光一在左边的思路导致了他局面的落后。此时白棋还是应该走这个尖冲。白棋打入在这儿，黑棋三路拖过。
，白棋在这一带一定是要分段黑棋，白棋挖，黑打吃，白棋要利用这个反打来分段黑棋，黑踢掉，白棋不断，黑将入虎，白棋拐了一个，那么看上去白棋暂时也威胁到黑这个断点。但是呢，自身棋形也有毛病，关键是下一步武功中术走得好，直接在这个地方就断掉了白棋。左上角的白棋没有活，需要出头。紧接着武功中术又走了这个跳，连贯的好棋，跳到这儿威胁到了这个断点，白棋需要不断，黑棋。庄一跳，这一代的白棋就比较苦，需要出头。白棋先搬，白棋再庄一飞，下一步五攻中术补掉了这个断点。此时白棋不敢拐，有了这个跳，马上就要封锁白棋，白棋只能补棋，黑棋二路爬回，至此。白棋在左边的战斗并不成功。考虑到这里的白棋没有活，小宁光一走了个小尖，非常厚实。但是呢，也是过于谨慎。此时白棋走这个二路小飞是全局最大的一个点。是的，白尖顶，武功中术还要往外跳，白小飞。整体分段上方三个字，黑棋往外虎，马上要冲断白棋，白棋补棋，黑棋中央跳出。这个地方出头以后，白棋绝对不能容忍再被黑棋连回去。左边白棋不活，白棋就先吃住这个字。那么黑棋得到一个宝贵的先手，护了下去。至此，武功正术的实地开始领先。小林光一先小尖，黑粘入。小林光一走这招棋的目的，是将来白棋要出这个子，下方的黑棋也没有活。小林光一保留了这个出动，小飞在这。这也是小林光一唯一打开局面的地方，要进攻上方黑棋和下方黑棋。黑跳了一个，这个地方有连接，白先压，白棋刺了一个，白棋分段黑棋，黑跳出。白棋小尖把这个子连回去，将来呢保证这里有冲断。黑棋需要继续出头，白棋跳了一步，威胁扳断上方黑棋。黑棋压，白棋先刺，然后白棋扳，黑棋反扳，因为这个地方连续存在四个断点。实际上，白棋已经吃不住上方黑棋，那么小林光一就开始考虑如何利用这个冲断威胁下方黑棋。于是，小林光一就出动了这个子，黑棋粘住，白棋连接。下一步，武功中术并没有补这个断点，而是以攻为首，冲了一个。也断掉了下方白棋，黑冲在这儿，白棋也不敢断吃这三个字，因为黑棋接了一击，白棋需要补断，黑棋再一击，白棋还要粘住，然后呢，黑棋拐在这儿，这里存在一个断点，这里存在一个挖断，中央的白棋。难以了全，迫不得已，小林光一
，只能五七，黑七再连回去，白七来靠角，争取在这个地方寻找分段黑的头绪。武功咒术没有走这个班，武功咒术是讨厌白这个点角，一旦白七利用这个点角外围走后的话，白七将会在这个地方分段黑七，于是。武功咒术，避其锋芒，先走这个二路半，避免白棋来点脚。白棋大飞一个，黑棋贴住，白棋扳脚，白棋打吃。下一步，小林光一要扳断黑棋，黑棋断掉白棋。白棋立，黑打吃，这个白棋不敢跑。如果跑，黑棋一加，黑棋在这个局部可以滚打包收白棋，然后呢突围出去。于是小林光一并领，黑顶住。小林光一在这一带做好了充足的准备以后。白棋冲断黑棋，黑棋滚，白再冲，黑棋在这个地方也断掉了白棋，白棋断掉黑棋。看上去下方的黑棋气比较少，已经啊非常的危险。武功中术此时走这个二路半，这是宽气的好棋。黑棋搬到这。白棋痛苦的地方是挡不住，因为黑棋这里有个断打，黑棋往下贴，白棋打吃这个子，黑棋反打，白棋踢掉，黑棋二路立，白棋杀不过黑棋，所以面对黑这个扳，白棋紧不住气。白棋只能二路立，黑先滚，黑棋在这个地方要冲断白棋，这里有霸，白棋需要补棋，黑棋一虎下方要做眼，因为白棋立在这儿，黑棋这只眼就比较宽松。如果再被黑棋挤在这儿，这里有断。这里有作业，黑棋成功过棋，白棋只能补棋，黑棋来跳脚，至此双方在这一带就形成对杀，杀气就是这一盘棋最后的焦点。白棋冲，白再架，黑先作业，白小先，进一步要破眼。黑棋扳住白棋，此时白棋不敢打吃，黑棋将会果断的来开劫。因为黑棋这种挤、这种拐都是劫财，黑棋劫财有利。于是小林光一优利，继续紧气，黑棋不断点，白棋等，避免白这个断，黑棋扳。让白棋不入气，白棋一路立，黑棋粘住，脚上是一只眼，白棋也必须要破掉这只眼。黑棋二路爬了一个，威胁这个断点，白棋不断，黑棋开始挤气，挤在这儿，白棋粘，黑棋再挤，白棋粘住。黑棋打吃四个字，小林光一经过计算，白棋已经不敢站，杀气不够，而且呢，在这个地方还存在一个打劫。于是，小林光一放弃四个字，白棋打吃这个字，黑棋踢掉，黑棋收获非常大，白棋踢剑。黑棋也没有找劫财，黑棋直接站
，双方互相收气。黑棋挤在这，这是打吃；白棋需要补气，黑棋拐，白棋紧气，紧在这，同时打吃下方黑棋，黑棋接。白棋打吃在这，这是劫财，黑踢掉，踢掉以后，白棋还需要再扑进去，如果不扑，白棋提劫的话，黑粘入，白棋再来紧气，黑棋提劫，白棋找不到相应的劫财，即使白将入爬来吃脚，那么黑棋来紧气。吃住白棋大王，所以黑棋吃掉三个字以后，白棋还要扑一个，黑踢掉，白棋劫。下一步轮到黑棋找劫财，此时黑棋出动这个字，又是一个绝好的劫财。白棋已经啊没有办法应，白棋踢掉黑棋。那么黑棋往外长，白棋挖了一个，黑棋打吃，白棋紧气，黑棋踢掉，白棋打吃，黑粘住，也吃住了左上角的白棋。尽管白棋吃掉黑大龙，但是呢，失控依然不够，最终武功争数，中盘战胜了小林光一。